道为什么心里一直不来，然后刚。对面的意大利人去问其他人，就是心里是已经运转了还是没有运转？结果我马上感受到我人在意大利，因为他手势超多。我们今天早上到火车站要搭火车的时候，走负三度，但现在在意大利有负十五度，所以我有点热。机场的接驳火车其实标识都很清楚，那买票在这里买。Italian, 没有换位吧？<笑>可以再往前走，时间刚好没到，没关系。这家店竟然卖夏威夷披萨，在意大利，然后它还没有倒。耶、yeah, ，我们到罗马了。刚刚搭火车一路过来的风景都跟台北很像，只有这边不一样而已。前几天刚从挪威回到隆德的时候，觉得。哦，怎么这么潮湿？然后现在到意大利以后，呃，更潮湿了。太少了，让我没看出来它是塞维斯城墙。车站那边我没有注意到。这里就是大使馆区，相对于其他地方这边的治安会比较好。大家如果有想要来罗马玩的话，可以考虑住在这一区。这边玩开放式电梯，不拘小节，不在意性，不用太在意。没有，我是觉得意大利很热，真的好热。我刚刚看到他们穿羽绒外套，我真的觉得他们超强的。所有街上的人都穿毛衣。我穿这样，我已经快崩溃了。It's good to train。我要带大家去看洗屁屁的那个。这个我也不会用。我之前在澳门的时候也有一个这个。洗屁屁。我刚刚说罗马太热了，我决定穿睡裙出门。<笑>欸、我只有一件这个，然后跟一个毛茸茸的吊带背心。这里这里这样出发吗？哇、哦，它没有热湿，而且是不同口,口味的，加可味。你看，意大利番茄口味，感觉很好吃。哎、欸，老公呢？我刚刚就是看那个觉得很帅，但看起来好像又有点危险。神秘的之意。教宗思到五世刚即位的时候，罗马只有一条水道桥，叫处女水道。供应的终点就是大名鼎鼎的特雷维喷泉，是罗马唯一的喷泉，所以教宗下令修复其他的高架渠，其中就包含了这座以他命名的费利切喷泉。我们现在在四眼泉的交叉入口了，那四眼泉它又叫做摩西泉，上面的雕刻物分别是台伯河、阿诺河、女神迪安娜跟女神朱诺。罗马有很多从埃及运来的房间杯，刚好遇到卫兵交接来管理一下远远的就看到圣彼得大教堂的原地，那边就是梵蒂冈。开始走进罗马比较旧的部分了，橄榄油，还有番茄，感觉很棒，感觉不错啊。可是我没有看到价钱，我只看到腰果的价钱。它那个是手工的面条吗？应该是，哦，是啊，是是是，就是面条。不太敢，对那种街头的对道员，最好找到。对啊，对到就完了，赶快跑！我要开始跑。半脚半 ice cream。你如果想吃，可以直接买。真的吗？这就是罗马最大的巴洛克风格喷泉。不知道什么时候挤进来，然后就出不去了。这边这边有阶梯，这边这边上去。现在到喷泉这，但我内心是害怕的，超多奇奇怪怪的人，然后真的在绑新玉手环。如果想要拍到漂亮的喷泉，需要上不是店的耳，但好像已经不是秘密了，人超多的。<笑>聚集窗口一，聚集窗口二
。特雷维喷泉刚好位在罗马的三条街交叉口，所以特雷维这三个字也代表了交叉路的意思。我一直跟老公笑说这很像淡水，大家排队排到超夸张的，排到天荒地老。肚子好饿，找了一家小餐馆。家就要喝了，口渴啊！那我偷喝你的玉佩就好了。罗马炸豆花，各位观众，罗马传统丸子吗？炸米米丸吗？是米做的还是 rice？ 炸饭团吗？好像好像成就炸饭团。反正英文叫 rice bowl。对。对。因为他要吃披萨，我没办法自己一个人吃完。我这个是辣椒吗？茶水鸡，又是一个埃及方尖杯，有些上面已经没有纹路了。这竟然是百货公司。这里就是人民广场，这两个双胞胎教堂，一个是奇迹圣母堂，一个是圣山圣母堂。好想好想唱那一首歌。十六世纪古罗马城门。这边的台阶走上去就是皮西欧山丘，以前还会看到很多人在上面哦等看夕阳。我们现在来到了西班牙广场，我原本以为我们到了以后它已经打灯了，先跑了地铁站。其实。罗马已经立法说不能在上面逗留，所以不能坐着会罚钱。但是好像大家也没有在理。喷水池也是已经不能丢钱会罚钱，但大家还是照丢。后面就是完全上不去的西班牙广场，西班牙阶梯。嗯、好可怕！现在是旅游淡季，然后还这种人潮。我们跑来瞄一眼西班牙阶梯顶端的山上天主圣山塔，这里就看得到夕阳啦